Kom ons sluit die oor af, heren. Dit is vir ons so voorheer van die kan sing dat die ons herder is. Heren Jesus, u noem u self die goeie herder. Heren, ons wil ons laat leid dier wat u wil, dier u behoeftes, dier u plan. Heren, mag ons dit ook leer as ons vandag die woord ook maak. Ons is vandag luister na waar mens wat gaan gesels. Ons bid in die dag. Amen. Vandag gaan ons nie baie om preer te heen, want ons gaan net eindelijk gesels oor wat het beteken om betrokken te raak, om in te koop in dit wat die Heere mee bezig is. En natuurlijk van ons goed is waar ons kerk bezig is, maar as ook by jou is dit, die Heere is koninkrijk sy beperkt op ons kerk mee, ons is maar net een deel daarvan, ons is bevoorig om een deel daarvan kan wees. En ek wil ons met iets van die hand van bereidheid en die hand van gehoorzaamheid moet ons saam gaan soek. Ons gaan soek het vandag in 2 kronieke 20. 2 kronieke is net al konings in die bybel, vir die van julle wat wil blaai daar toe. Ons gaan nie die hele stuk lees nie, dit is een lange story. Ek gaan net so'n paar verse daar uit lees, wat vir ons iets vertel van die koning, koning Josephat van Israel, van Juda, toe ons wil leer hoe hoor ons, en hoe doen ons, en hoe raak ons betrokken. Nou, die story speel af in die tyd waar oorlog baie algemeen was. Daar was een trend die jylke die oorlog gewees. En dan kom ons by die punt, by 2 Kronike 20, waarop ons het tel hoort, later het die Moabite en die Ammonite en samen dat het groep Meemite een veldtocht tegen Josef had begin. Josef had die brug gekry, een groot menigte van oor kan die mooie see van Edomaf het die nie opgetrek. Hulle sal by Gassie Sontama, dit is en Gerie. Josef had was bang en het by die Heere opgesoek. Hy het die vastdag in die hele Jura uitgeroep en die Judeus het by mekaar gekom om die hulp van die Heere te vraag. Uit al die verstede van Jura het hulle gekom om die Heere sy hulp te vraag. So, ons het ek eens verstaan die plek waar hulle is. Hulle is nie moeilijk uit. Hier is een klomp nazies wat saams van die teelik om oorlog maak en hulle besef ons het hierdie antwoord nie. Ons kan nie hierdie gevecht wede. En ons het klomp menselike reacties hierop. Ons het klomp menselike goed wat hulle kon doen. Hulle kon nie oorgegeet en gehoor vir die beste. Hulle kon ook probeer het om te onderhandel met die vijand. Te sê, ok, maar hoeveel kan ons hulle betaal dat julle ons uitloos? Hulle kon miskien al een van die ander lande toe gaan het, na Egypte of Persie of een van die lande toe, om te probeer om hulle weermacht te lief, om het geld vir hulle self op weermacht te koop. Maar dit is wat hulle doen. Hulle kies om te sê, hier is net een antwoord. En dit is, ons gevraag vir die Heere, Heere, wat moet ons doen? Hulle roep een vastdag, en hulle sê, Heere, wat is die plan? Hoe kan ons doen dit wat die verplan? Vers 12, deel van die gebed, wat hulle bid, is met die vraag, ons God sal eeuwe die straf doen, en ons het hier die kracht, om hier die groot menigte wat die ons optrek, te weerstaan, ons weet nie wat moet die doen, ons oos op die graag. Oor die laaste klomp maande al, is ons bezig met die boek Leef in Contact, en die boek kom op een punt nou waar dit vraag is ons bereid om te gaan. Die laaste hoofdstuk wat ons laatst kort al met klaar gemaakt het, gesê ons is toegerus, ons is gereed. Alles is in plek, Godse plan is in die werk, is ons bereid om te gaan. Josef had hulle met iets verstaan van die die roeping. Hulle het iets verstaan van ons wat vir Godse plan inskakel. En dis kom hulle bereik as met die vraag, Heere, wat moet ons doen? Wat is die plan? 
So, wir legen uns für das Frühjahr auch eine Frage. Uns ist bald von einem Punkt gedacht, uns ist ein Leben. Und Gott ist ein Leben auch von. Uns hat uns gut für den Weg verbieren, uns Werk, uns Gesinne, uns Stockwerkis, und dann passt es für Gott ernst da drin. Auf einen Sonntag, auf einen Tabi, die Stolte Zeit, auf Misschien ähm, het jy een paar ander goed, maar dat is een deel van ons leven. En Joost het vaak so makkelijk so kon dink. Of hy so een bykie meer heilig kon wees en kon dink van, God het een plan en hy het een plan. En hulle moet net so, hulle moet net so bykie oorvleel, dan, dan gaan het goed gaan. Hulle moet net so bepaal en moet ergens in die middel. Um, dan, dan is het ook weer rechte plek. Maar nee, genadelijk, verstaan hulle, het werk anders om. God het een plan. God is aan die werk. In Jozef, in Juda, hy is maar net die deel van Godse plan. Die, die Israelite en die Jebeers van die daar so makkelijk gedink het, hy is Godse plan. Die volk van Israel, hy is Godse plan. Maar is die waarheid, die ja, Godse plan was baie groot was dit. En ons ken gelukkig een bykie van die volle plan, die volle plan dat in Jesus um, gekom het, om die wereld te kom van ander. En dit sal dit nie kon sien nie, maar het gekies om te vertrouw. Nog steeds het wat gekies om te sê, ek gaan geloof, God is aan die werk. Heere, wat moet ons doen? Ons vertrouw, Heere, is bezig met iets massive, en ons met Jesus het geloof, God is bezig met die schroot in ons verleid. Heere, wat moet ons doen? Frans van Schaar skryf in sy boek hierdie uitdagende stelling. Hy sê, dat is geen gemeenskap en intimiteit met God, maar dat geen gehoorzaamheid is nie. Nou, dit maak ons ongemakkelijk om te denk, ons intimiteit hang af van gehoorzaamheid. Om ons nie recht te staan, dit gaan nie oor dat ons intimiteit verdien. Dit gaan nie oor dat ons ons self oopstel vir die intimiteit. Deel van ons gehoorzaamheid is om te sê, Heere, ek maak my hart oop. Kom word deel van my leven. Heere, ek kom gee myself. Kom vat my oor. En dis deel van intimiteit. Dit gaan nie net oor, lees jy genoeg jou bybel, of doen jy die rechte goed nie. Maar as ons nie gehoorzaam is nie, dan is ons eindelijk bezig om net een stikkie van Godse verhouding te vat. Dan is ons eindelijk bezig om net te pick and choose wat in die evangelie vir ons pas en wat nie. Dit is nie ons met die Bijbel kan werk nie. Dit is nie hoe die evangelie werk nie. Die evangelie is alles of niks boodskap. En die alles is wonderlik. En die niks is sinneloos. Ons kan nie een of die ander nie. Ons kan nie vir God by ons leven inpas nie. Ons kan nie probeer om die twee te laat oorveel nie. Of ons is in Godse plan, of ons is bij God. Heere, wat moet ons doen? Dit is die vraag, waar ons vandag stil staan. En julle sal sien, die prent wat ons vandag het, is, is die ouwe universum dokter. Want ons geloof, dit is wat God ons gemeente gebring het. Een klomp van ons is al eindelijk so lang gereed om te sê, Heere, wat moet ek doen? Maar ons weet nie hoe my vraag te vraag nie. Ons weet nie waar om in te skakel nie. As jy voel die Heere sê vir jou, ek wil jou gebruik, dan sê ons, maar ek weet nie hoe nie. Ek weet nie waar nie. Jesus het sy disciples was maar baie die selfde. So, drie jaar maar het hulle saam met Jesus gestap het, het hulle nog steeds nie gebeur. Hy het hulle geleer, hy het hulle gewys. Maar op die stadie met Jesus ook vir hulle gesê, dan moet julle gaan. Ons het so paar net terug na Lukas 10 ook gekyk. Op die stadie moet Jesus vir hulle gesê, dan moet julle gaan. So is een klein kentje wat in een ma sy rok so om vast gaan, of in een pa sy broekspijpe, op die stadie moet hy kind gaan moet hulle onafhankelijk raak, moet hulle die lewe aanpak. Die Heere bring ons vir raak. Ons is een gemeente, is gereed om al te wees. En ek hoop ook klomp van julle is, 
dann lege ich mich auf die Frage, wie denn? Was mit der Hülle? So ein paar Jahre zurück, vor Covid ist da nicht. Das ist auch ein paar Post-Covid, aber in dieser Klopfrahlen ist es ein kleines Papier, das ist ein paar von euch da auf der Ruhe. Wir haben uns gefragt, was ist ihr Passis und was ist ihr Belangstellung? Wir haben uns geglaubt, die Herren wollen für jou gebruik, soos dat jy is. Ek wil jy moet verander in iemand anders nie. Ek wil jy moet woord soos ek of Louis of iemand anders wat in een geestelike positie, een leiderskapspositie is nie. Hy wil jy moet wees wie jy is. En hy wil jy so gebruik. Hy wil jy gebruik in die groep wat vir jy lief is, wat vir jy passie het, wat jy belang stel. Hy wil jy gebruik. Toe die klop mense hulle name op een papiertje geskryf, en toen belangstellings geskryf. En ons het toe gaan kategoriseer, wees as Christus door om geblur te wees, met die mense sy naam aan ons al gesê nie. En ons het toe verder gaan kategoriseer in een paar goed. En ons gaan bykie later gaan ons in die saal na die verskillende thema's kyk. Maar voor ons daar net uitkom, is een klomp van ons wat al klaar gesê het, ek wil wie, en ek wil die heren, met my gaves, met my passies, met my eie belangstellings, loof. Die wonderlijke van alles ons niks benadering is, as jy kies vir alles, dan ontdek jy iets van die heren. As jy kies vir alles, dan begin jy een ander type vrede beloof. In Joosef had sy story, ek gaan nie die hele story lees nie stuk gesê het, maar Hulle is lele voor die Heere neer, en hulle sê, Heere, die plan, nie ons het nie. En hy sê nie, Heere, hy veroorzaak op die oude, dat die volk een keer mekaar beklui, maar nog baie meer is dit. Hy laat toe, dat die volk iets van hom beleef, iets van homself. God, hy sê die plan vir ons ook, vir elkeen van ons. Hy wil vir jou wees, hoe machtig en hoe groot hy is, en hoe nabe hy is. So ek het, ons het vooraf met so'n paar mense gereel, ons om my hulle ervarings te kom beel, van wat het is om betrokken te wees, so die van julle met wees gesels, en julle kan my slang voorin te kom. Nou, amal, jy het amal, jy was kielik bang. Jy kan vir ons slang voor kom staan, en ek wil het wel hulle gesels, luister na die Heere sy getrouheid, en vraag vir jyself op die vraag, Waar wil die Heere my gaan? Nou, is nie een volgeorde nie, so enig iemand wat gereed is, en ek sê, maar... Goeiemorgen, ek denk om ons begin om te sê, dit is nie makkelijk nie. Maar alles jy nie altyd gemakkelijk is om oor mense te wees of te praat nie. En dan die tweede ding wat rarig belangrijk is, en eindelijk is dit die eerste ding, maar ek praat nie so van net uit my wens en is ook uit stierheilige wens. Ek wil rarig haar volg en vir julle vraag, ek en ons. Hy praat met ons. En ons wil het leer, hy moet in ons oor en vir ons duidelijk sê, gaan doen dit, dit is nie so nie. Wees nie van die keer, wat die heilige geest om hy gesê doen iets, het ek te bang gewees om iets te doen, omdat ek juist geweet het, is nie ek wat aan sou dink nie. En die heren gaan nie minder lief wees vir jou as jy daar stemmetje ignoreer nie. Maar jy mis dat. Jy mis groot as jy nie luister na wanneer jy lekkerlik voel in jou hart sê iets vir jou. Jy moet gaan vertel wat jy weer met jou gebeur het nie. Of jy moet na een seker persoon toe gaan of om te deel Dit is so'n klein maaste om net iemand in jou wijk te ondersteun. Ek was hierdie jare by baie dinge al betrokke 
en het geld aan je baie min in die gemeente. Het is meer by omdraaistraat betrokken. Maar ek het so baie geweer. Ek het meer ontvang. Ek het partijen skam gelees as ek wegloop en mense vir my dankie gesê wat ek het gedaan. Jy het verstaan nie. Ek moet vir jou bedank vir die voorrecht om net te kom luister na wat jy vir my sê vandag. Of om net daar te kom wees. En misschien is dit nie wat meer van wat jy ons nou moes verwerlik nie, maar Heere gee meer vir jou as wat jy ooit vir hom kan gee as jy eers betrokken raak. Maar ek moet vir die brede kant ook vraag ek sal nie die gestaan het nie gaan as jy my nie gebel het nie. Baie van ons wil die verself van ons is te baan. So doe jy nie gaan bel ons vraag Jy help ons die hele geluis, jy weet dan wat is die mens is op passie. Jy help ons die vraag vir ons en ek is hier nou van nege van sy jaar en eeuwig van sy te stil. van ek doe dit met my kinders en met my man 
baie keer aan ons daan vast, dat dit my doel is, al eeuwig. Dit is nie die hele tijd ons doel. Want buiten is ons doel ook. Die ken jy huis, nou, het is wel die hele kruk, die hoogte. Maar hy maak my sterk daar by huis, om dit buiten te gaan doen. En dit is wat ek die Heere gekryk het, en die Heere werk, dat ek eenmaal van hom gaan het doen. En sê daar, en dan bring ek naar die boodskap, want jylle het so vervullig met die Heilige Geest. Ek het ek, want ek moet by die Heere in vlees het ek nou swak, oor gaan ek. As ek swak, dan moet ek het gaan doen, maar weet ek het in sak kom. En as ek die lekker nie, denk ek, en dan kom ek by die Heere, en dan sê die Heere daar. En dan denk ek, ja, is lekker, oor is lekker. Het is allemaal het einde te begeer te nie doen, van Jesus. En as ek nie woorde gaan, En dan is ek daar in die een ochend bring die boodskap, as ek in traan en die mens is in traan, en toen het ek in die eerste keer van die neef, Heere, dit was een voor, om die woord te verkondigheid, vandag, in die eerste keer was het een voor. So, ek kan dit van niemand anders beskryf jy en dit beleef. Staan jy, my hart moet so geraak het, moet toch het geraak het. En die Heere moes my eens kom herstel het in my identiteit van wie ek is. Staan. Ek kan al ewig nie vasthoud in die ideeën van ek is nie goed genoeg. Ek kan ewig vasthoud in Heere, ek kan nie. Die Heere kom nie leer het jou. Jy het nie daar staan. Jy het nie daar wees. En die Heer kom leer jou nie dat daar nie so probleem. En dan besef ek ook, jyre, ek is ook voor ek. En ek kom al kind in my leven ook. En so is nie, so het kom leer jou nie. Maar my voete is daar waar, waar ek nie leer is. Is daar, en kom my. En ek kom bedien. So al wat ek kan sê, is dit ek voor ek om die Heer te bedien. Daar waar hy weet, daar waar jy nie moet wees. Want hy kom met die, ek moet van meer as waar ek sê, ek is nog van meer. As wat die ander moet van met die jou. Maar, maar ja, wie is betrokken? Ek is by een organisatie betrokken, want dit is my ander. Ek hoef nie iets te vertel van die is. Ek het ek nie eens, wat ek al. En dan kom my in. Ja, ok. Morgen, ek het een mantra preek voorbereid wat die weg af van my vraag haal of wat ek moet sê, ek denk ek net, maar ek gaan terug in die leeftijd van betrokken wees, by die trekke, by die herense weier, en by dinge doen. En ek wil miskien nou even praat raak. So, toe toe sê, ek moet nie praat, toe moes ek moet gaan hier schuif dat ek net bly by een incident. En Dit is wat ons langs gebeur het. Ek kan praat oor die trekke wat ons moes aan die te pas, oor die Heerse versiening, oor hoe jou sien. Maar ek sê hem saam met dit wat jy gesê is, die eerste stuk sien wat kom op gehoorzaam het, is baie keer in jou wat jy lewe. Nie op die mense wat jy gaan bedien. Ek verstaan het jy altyd, en ek sê, want jy het nie sê vir my om iets te gaan doen, en dat is een gehoorzaam, en dan smaak het ek om hier sien aan my toe as wat die mense bereep het. En my gaan sê, lang praat met jy my bekoop oor. Ehm, 2020, nadat ek lang by die ontraaistaat betrokken was, het ek weer die bekend betrokken gehad, en my kat gegees het, en toe is het lockdown, en toe is met lockdown klaar, is die stikkie wat ons gehad het in die begin van 2020, het ek nie beleef by my klasse wat ek het, daar is een gebrek aan kennis oor wat is gedoof, wie is God, hoe wij het bekeer het, en ek het nou met een verskikkelijke leider gestuk, dan mag ek reide bij as een katechisme sluit te begin behandel, oor wie is God? Hoe kom het ons een verlossing moedig? Hoe kom is Jesus die ons te verlossing? Wat is geloof? Hoe moet ons geloof? En dit is ongelooflik as ek sê met die daai krijg, en wat ek word uitgedaag, wat geloof ek? Wie dan ek is Jesus? En 
met die seizoen met verbeiders, um, wat financieel ramspoelig was, wat is nie weet in die financieel kan verweef nie. En hoe leg die pad voor en toe nie? Is het weer die voorbereiding van die kategese, wat die heren van die verstommende antwoorde gegeet het? Goed wat ek veronderstel was om nie te weet, maar wat hy ook nie het vir my kom bevestig en dit is wat ek nog over oogend um, wil deel. Die eerste, die, die, vir die begin van die derde portaal, toe is ons bezig met um, wat bedoel het ons as ons sê, ek kloem om God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die Jubel en die Aarde. Wat bedoel ons dan? Ons beleid het, is een deel van ons geloof beleid het is. En die heren breed vir my hier, stik van sy woord op, wat ek net sê, ek is skatterig. Maar dit wat die heren vir my hier in sy woord het, ek voel reiker as die oude woord as ek in ons ook al het. Die eerste wat ek vir my sê is, <coughs> hy is my pa, ek is een kind. Dit kom bevestig uit vir my. En dan by die identiteit, le en hom, nie of ek een boer is, of een lekker grond op my naam, wat sy karre krij, waar krij, of wie my familie is nie, my identiteit le en hom. So die eerste wat ek vir my, dis wie hy is, dis wie ek is, en hy kom daar staan daar. Die tweede ding wat ek vir my sê, ook weet, Johannes 1 vers 12, prostig in die goed as een stekstvers in by, allemaal wat aangeneem het, die wat in hom groe, wat hy die rege vond, en is van God in hom genoem te word. Hy is nie niks minder lief nie. Romeine 8 vers 33, wie kan die met hom in is van God aanklaar? Wie kan my aanklaar? God het my vry gespeel. So, wie gaan my aanklaar? Nee, saak my kap om. Wie kan my van liefde van God skyk? Leiding, benauwtheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaar, zwaarkoos, miskoos, financiële krisis. Wie, wie kan beskryf in die liefde van God? Dis wat die heren van die koop sê. Dis wie jy is. Dis wie ek is. Niks gaan my van jou liefde skryf. Die tweede ding oor God sê van mag, wat ons, wat ek, wat ek vir my heren, dit is ook anders om die voorbereid. Ek hoop, ek kan het van iets van dit in die kinders oordere. Um, hy is een beheer. En dis die dan dat het maar met die onbewustelijke sikkel, wie is om te leer? Transmit maak droog. Die uitvoerder vir moet ook maak droog. Het ek al verkeerde kreses gemaakt met kultiemakers. Um, en dan sê die heren Jesaja 45 vers 7, ek maak die licht en skeep donker. Ek geef voorspoed en ramsloop. Ek geef voorspoed en ek skeep ram, ramsloop. Ek is die heren, ek doen al die dinge. En ek sê, Heere, maar ek is dan in alles in die kerk. As siekte oor my kwaad kom, as kreeskoot oor my kwaad kom, die is in die kerk, die is die wat het gee. Ek verstaan nie hoe het gebeur nie. Dis die woord ook sê, ons dat ek kan verstaan. Ons hoef sê, weet ek, hy is ons goed gebeur van my woord, hy het die finansies wat hy nou leid, hy het die deus wat hy nou leid, hy is in die kerk. Hy het oor my gebruik, omdat hy vir my lief is, en omdat hy vir my omgeen, omdat hy vir my dinge wat leer. Psalm 39 vers 10, ek kla nie, ek maak nie my mond op nie, want hier het oor my gebrand. Die stikkie wat my gaan nou nie vir oogend gelees het die vers 9, toe Joseph had nou sien, ek het persoon net raak gelees, um, toe hulle voor julle gaan staan, toe sê hulle, as u een ramp voor ons brand, nie wat beleid hulle, as u een ramp voor ons brand, um, of oorlog om ons te staan, of vies op honger snoot, as ek ons voor die tempel kom staan, voor u, want u naam is in die tempel, en ons sal na u hul, na u om die hul kom. Wat die verstommende getuin is, is dit, sê ek maar, het ek rechtig gegeloo, dat hy ook met die slechte dan in die lewe, in beheer is, en dat hy my so lief het, en het oor my brand wat ek vervorm, oor my na 8, 5 vers, het tot 5, dit is echt nie al nie, ons van hier was ook in die zware kerk, want ons weet, zware kruk weet, vol harde, vol harde weet, ek het echt nie van geloof, echt nie van geloof, hoe ek hoop, en sovoort. Die heren geef my die zware kruk, want ek het het nou moedig. Versam 55, laat jou sorg aan die heren hoor, hy sal vir jou sorg. Romeine 8 vers 38, hier van is een partij, geen dood of leeuw of engel of macht of ons woord of tussenkomstige ding of kracht of hoogte of diepte of enig iets anders die skeep van kinders in die liefde van God schijn. Verlede week 
so, lees op ons in die nummer die kategese is, wat behaarde ons om te weet, dat God een beheer is, dat hy alles geskep het, en dat hy het onderhaal, wat behaarde ons om te weet, en die verstommende antwoord, wie die skrifte deel is, wat daarmee saam gaan, dat ons een kees goed geduldig sal is, wat hy van my doen, ek moet echt wees om vir my kategees en dit te sê, maar wat ek weer ons sterk in die dag, wat hier vir my en jy sê, wat die is goed geduldig te wees, om een voorspoed dankbaar te kan wees, en ek vir die toekomst, ek een vaste vertrouw aan God die Vader. So, om saam te vat, gehoor saam my, om een kategees en des te gaan geef, het die Heere vir my een stuk sien gebrand, en my stilte te doen, is daar een nieuwe honger in die doos om te weet wie is hy, wie is die rechte, hoe goed het is die liefde en hoe draak het oor aan ander mense om te sê, maar dis die verstommende, ongelooflike God, wat my oor laai met sy liefde en om dit te gaan leer met ander mense. Nie gelijk op dit oor. In Johannes 1 vers 3-4 sê, of skryf Johannes vir ons dat om volkome blijdskap te hee, met ons die draak van die gemeenskap van die Vader en sy Seen, Jesus Christus. Die kerk, ons gemeenskap, die gemeenskap van ons geef ons die geleendheid om daar te trakken te kan raak. En om volkome blijdskap te kry, denk ek is rechte kees om wat te doen. Vir myself, wat vir my gehelp het moet, is een beetje om my soepot op jou kom, en jy man tenminste hou daar van jy, wat jy doen, of jy moet gemakkelijk weet wat jy doen. In die begin was het misschien, mense met my vrouw met ook te raak met die finansies, wat jy daar een keer aan gesê, maar ek het later achtergekom, ek moet echt binnen hoor, en ek moet gehoor saam wees. Dit gaan nie om my nie, dit moet heel tyd oor God gaan, en die lewe gaan oor God. En met die betrokkenheid daar het, dat ek baie geleer, ek kom geestelik baie goeie, geestelik in my persoonlijke lewe, en dan ook geestelik in my eie finansies. Dit is ook goed voor ons, as ons ons kommenteer dat sit, of allemaal wat daar is, ons is, ek is onderhoud daar met mense wat lief is vir God. Hulle sit daar, ons kan mekaar help, hulle spreek met my lewe in, daar is ek uitgedaan, ek moet ek sê, kom maar ek self, as ek is recht as recht wees, daar voor ek vir ander mense kan vraag, vir ander mense kan vertel van dit, so daar het ek geen slik van ek baie goeie, en ek is baie dankbaar vir dit, en dan ook, om God werkelijk ten volle te vertrouw, en nou is die finansies, dit is nog al betek jy moeilik, want daar vat betek jy vir beheer al wat, maar wat ek geleer het, hoe vindig ek die kracht op, en daar die gemeenskap van geloof ek sê al my leer, want ek sal my moet weet, en dat my kan wel, dat my kan ook die leiding geer. En soos amal my het gesê, om te geer, jy ontvang, ek ontvang het erbij meer. Ek word graag op my, ek is honger, om geestelik te doen, en ons het mekaar nodig vir dit. Ons het die gemeenskap van die geloof ek is te willig vir dit. Ons moet vir mekaar kan bid, ons moet vir mekaar kan help, ons moet vir mekaar kan ondersteun. So ek is baie dankbaar dat ek vroeger kan sê dat ek deel kan wees van die gemeenskap, dat ek daar in die steuning kan vang. En ja, en dat moet ons my ook as het nie die hand bid. Ek heb nie graag hoorde, dat ek nog nie gegroet het nie, ek lees vir ochend, toevallig, in Lukas 11 vers 28, vers 27, Jesus is bezig om met die mense te praat, en daar is haar vrou wat haar stem verheef, en om toeroep, gelukkig is die moeder skoot wat nie gedraaid, en die borste wat nie gevoed het, en, omdat hy nou so drukwekkend is, en dan antwoord hy, ja, maar waarlik gelukkig is hulle, wat die woord van God hoor en het onderhoud. Wanneer is ons gelukkig, wanneer ons doen by die Heere vir ons vraag, 
Uh, ik moet ook nou zo vertellen van mij, die is zo um, drie groepjes in, ik denk dat ze zo aan hulle kerk toe gaan, deel van die kerk is van klein tijd af. Uh, Zondags acht keer kerk toe, twee keer een dag, de zondag, kinderkrans, die tijd, uh, SKFA, later BKFA, so vir my was deel van die geloofsgemeenskap, dit was denk normaal gewees, en, en toe ek daar oor dink, so dink ek daar aan hoe belangrijk ouwers rol is om jou kind lief te maak vir die Heer en vir die kerk, so vir jylle as ouwers, as jy lief is vir die kerk en positief is betrokken, is vir jou kinders ook, en uh, as die, die volk die beloofde land ingaan, en kom maar daar einde Joosja lees, en dan staan daar, terwyl Joosja in die tydgenote geleef het, en die volk die Heere gedien, en dan begin die richters, en dan staan daar in die begin van richters, toe Joosja en sy tydgenote nie meer daar is nie, toe die volk die Heere nie meer gekeen. So ons ouwers, jylle, wat soos ek, al die pa is, of ma is, ons het die potentiaal, om een volgende geslag, wat lief is vir die Heere daar te stel, of ons kan het stop, en deel van betrokken wees by die kerk, is een verskrikkelijk belangrike ding, en ek weet ek is nou een dominee mense, dink dat ek een dominee is anders te, maar ek weet, as my maal het nie betrokken was, die so my leven waarschijnlijk baie anders te gelijk het, so vir my was het normaal, en dan tweede ding, een paar het ek al gesê, maar as jy doen wat, vir, wat jou passie is, en die goed wat ons gaan in die saal, dis nie net die goed in die mieren nie, dis enig iets niets kan gebeur, as jy mal is vir sport, en die ouders vir sport begin saam dink of droom, kan het die voertuig word om die koninkrijk te laat kom, en dis waar het gaan, so daar is so meneer, ek dink al die ding, soos die wil nie, sy vader, um, en in sekere sin kan die ouders sê, dit is die klomp extra werk, ek is mal ouder, dis vir my passie, en ek kan moeg wees, en instap op die donderdag aan, en terwyl ek het aanbied, is dit net ongelooflik lekker. So as jy dit vind, wat jou passie is, wat vir die Heere jou gemaakt het, dan is dit eindelijk die slecht nie, uh, en jy gaan kracht en energie daar gaan kry. En dan die derde ding wat ek net wil sê is, moet nie bang wees om buiten jou gemakzone te wees, dit is waar ons die meeste groei. By uitreike is dus vir my nooit lekker werk vir die huis af nie, maar elke keer is ou buiten jou gemakzone, is dit of die op die uitreike te wees nie, om jy voor te praat, maar jy, dit is jou gemakzone nie, Maar wanneer ons buiten ons gemak zoon is, is dan op een manier kyk jou mens anders dan na, ander, uh, uh, na alles. Jy, jy ontdek goed van jouself en jou verhouding met die Heere wat, wat jou net verander. So elke keer is ek ergens op een uitreik of buiten my gemak zoon is, uh, doen het in my leven iets ongeloof. So ek wil maar net saam die ander jou uitnooi, kom saal toe, kom bid, kom dink saam, droom saam, uh, the sky is the limit, um, ontdek die vreugde, en saam met die Heere werk. Ek voel dat ek nog eindelijk veel meer te gesê nie, is, um, ek blij my ingevonden, oor, oor die Heere werk, en hoe hy my mense gebruik, en hoe hy met hulle werk. So, Mara het net al gesê, ons moet allemaal bel, ek, ek gaan nie allemaal een van jy kan bel nie. Um, ek sal, so ver as wat het moeilijk is, gaan ek kan, maar vandag nooi ons jylle, vandag nooi ons jylle elkeen, kom voordeel. En as daar een plek is waar jy graag van betrokken wees, wat nog nie bestaan nie, kom kry mense saam met jou, wat, en dan begin jylle iets. Ons het nou onder andere gepraat oor een sportbediening, dat is nie nou so iets nie maar dat kan niet. So ons het verskillende klasses en belangstellings het ons gehoor van verskillende mense af en ek seker van julle het iets geskryf van julle wat sit het iets geskryf van julle het nie um, van julle was nie daai twee heren die ons nie gewees nie maar jy het jou klasses jy het jou belangstellings so wat ons nou gaan doen is as ons klaar afgesluit het die dat ons sal toe die tafel te zaal uitgepak en jy kan eenvoudig stap na een tafel wat iets het van die passies of belangstellings wat jy het, kan skryf jou naam aan hier. Kan sê, ek wil betrokken raak, en dan gaan ons sommer daar al, as jy tyd het, en ek jy begin gesels, oor, hoe kan ons, hoe kan ons voorin bedink, hoe kan ons by mekaar kom, en iets laat gebeur. 
Van die goed wat jylle by die tafels gaan sien, is dit wat die nieuwe ook geskryf staan. Um, dit is goed wat reeds bestaan, maar als ek in uiteindelik sê saal paar nieuwe moeilijkheden van die goed wat op die papiertjes geskryf is, maar wat met dat nog nie tot stand gekom het nie. Maar dis weer eens, soos Louis van ook terecht gesê, the sky is the limit. Dit wat nou reeds op die tafel staan, is nie as het, nie as het, ek wil amper sê, een breedeel van wat hier kan gebeur. Nie. So, moet nie beperkt wees dier wat ek al is, kom droom saam vir die heer, die heer heer van gebeur. En vir ons gebeur nie, um, dan gaan ons collecte opneem, dan gaan ons met die lied afsluit, en dan hoor ek julle, kom gruip op die koffie en kom, kom stap saam weer, kom vraag vir die heer waar, en jou ook kom gruip. Heere God, ons is een klein deel hier van die werk, van die koninkrijk, van die droom. Ek bid vir elkeen van ons wat hier is vandag, en die wat al by die huis hier gaan kyk, dat ons sal opstaan en sê, Heere, ek wil deel wees van die koninkrijk, van die lichaam. Heere, ek wil deel wees van die legkaart wat die in die bouw is. Heere, mag ons bereid wees om te vraag, hoeveel jy ons gebruik? Ons bid in die naam van Jesus Christus.